Bora começar a aprender a jogar de verdade, cara. Esse aqui é o novo coach, o novo coach da Cade, o Sil. Ele é um coreano que veio pro Brasil, resolveu vir e... Velho, ele quer trazer o título pra cá, entendeu? Então ele joga sério, joga no nível coreano. Pra quem não sabe, o Jean Mago e o Nick Link estavam na Coreia fazendo o bot camp, tá? E o Jean Mago jogou contra o Faker. E o Sil vai fazer uma análise do Jean Mago contra o Faker, cara. E tem duas coisas que eu quero muito ver nisso aqui, que a primeira é como que ele vai analisar, é claro, a visão de coach, a visão de conhecimento, como o Mylon falou no último vídeo. E a segunda coisa é que eu tô pensando que quando eu estiver na Coreia, e pra quem não sabe, eu vou lá fazer os bot camps também, mas vou começar na Europa, mas quando eu estiver na Coreia, eu quero testar um pouquinho o LoL PC. O que vocês acham? Pelo menos testar o LoL PC lá pra ver o nível que é a galera de lá. Na True, eu vou aprender a jogar LoL PC na Coreia, hein? <risos> tem que... Tem, tem um potencial aí, hein? Se vocês acharem essa ideia interessante, eu vou estar assistindo os vídeos, entendendo um pouco o LoL PC, pra quando a gente tiver lá, ó, pá, ser sucesso. E claro, a gente sempre vai colocar isso perto do Ad Rift também. Nesse momento, a gente vai ver a análise de um coach coreano, analisando o Faker e o Jean Mago, e ver a diferença dos dois na visão dele. Então vamos ver como que foi o bot do Jean Mago aqui na visão do seu. Vem comigo que eu sou o Zé, bem-vindo à evolução. O vídeo tem 20 minutos, eu vou diminuir minha câmera aqui para não atrapalhar as legendas, tá? Não vai atrapalhar a legenda aqui. E qualquer coisa a gente narra para vocês também. E cara, vou assistir com vocês, nós vamos pausando, então prepara já seu almoço e bora assistir junto pra gente aprender a jogar aqui o Adrift de PC. Bora de play. Nós. <laughs> so, um, this is Faker versus Yamago. Faker contra o Yamago. 59% win rate in Marfa Tier, 569 LP. And this was a banger game where... Tá, Jean... deixa eu dar uma parazada aqui já, só pra comentar. Yamago, 59% de win rate no mestre lá. O coreano que veio pro Brasil, que era diamante lá no, na Coreia, tinha 77% de win rate no mestre aqui no Brasil. Só pra você ter uma ideia do quanto o Yamago é bom. Por causa que lá ele tá no mestre, mais do que o coreano, o win rate bom. Então, o Yamago é um cara brabíssimo, cara. John managed to solo kill Faker. Então, But there were also a bunch of really good players here, right? DK Jinbom. Ah, I think this is Ruler, one of them were Ruler. So, so the the enemy virus was Ruler. That DK Ruler. Jinbom. Jinbom. I don't know how to pronounce it. Jinbom. Um, so quite a few big names in this game. Interesting game. So basically, a Caliverse. A Kali vs Leblanc. A Kali vs Leblanc. Não conheço a Leblanc. Vou fazer um, um, um vídeo depois trazendo a Leblanc pra vocês, tá? De aprender a jogar antes dele vir pra cá. Porque eu acho que ela é um personagem genial. Eu já vi gente jogando com ela desde o LoL antigo. Já falava assim, caraca, a Leblanc é muito bom. Mas a gente vai entender isso aqui primeiro. Depois eu faço um vídeo pra gente entender a Leblanc. Como faz o matchup? Geralmente, Leblanc é favorito. Leblanc tem push. Standard, range vs melee matchup. O matchup é um pouco mais fácil de jogar na Kali side, since a second win and D shield got. Mas, geralmente falando, você vai olhar. Uh -huh. Um, three wave crash, wave two ward by LeBlanc, and then she's just mostly gonna have move pre six. The trading windows for Akali is going to be for her to E LeBlanc W, and the windows for LeBlanc are going to be to slow push and mostly trade around her wave and like build. Caraca, build já deu uma aula aqui de 10 horas em um minuto, né, cara? Resumindo, a LeBlanc é range, a Akali não é. A Akali tem que jogar no E dela, a LeBlanc vai ter que jogar no slow push, pelo que eu tô entendendo, e trocar perto das big waves. Big wave, so Akali can't just like trade into her and ever be ahead. Um, and then on bounce waves, Akali just has to trade HP to like push and find bases, but most of the time you're just gonna see her base TP back. And you're seeing Faker having to walk all the way around. Um, nice little trade by Jean Mago after seeing the Q. Couple, uh -huh. couple CS missed. Cara, isso é legal. É, quando eu faço análise aqui, eu peco muito nisso, cara. Não erra minion, não erra minion, não erra minion. Então você vê que o coach coreano é a mesma coisa. Perder minion é perder recurso. Você só pode perder minion se for ruim pra você a troca, entendeu? O fake é perder minion? Ok, porque tá vendo? Ele é, ele, ele é o desvantagem da lane. O Gemago é perder minion? Aí não, né? Então, vamos pensar sobre o feedback. Então, so, wave 1, aqui ele foi realmente certo para dar uma posição. Boa. Porque se é Q para Q trade, os minions, não é necessariamente bom para o Leblanc side. Uhum. And then he finds an electrocute proc on the melees and immediately drops. Oh, what are the five? Five. <laughs> five subs. <laughs> five subs live, to né? present it. I don't know what five is. I forgot the word. Você vê que ele vai fazer realmente uma análise aqui, né, cara? Que ele viu que se procurou high, se não procurou, se valeu a pena troca, se não valeu. Oh, five. But cinco, cinco, cinco. Obrigado pelo cinco sub de presente. Oh, ele tá falando português, anyway, né? So, this is a nice little drop of the wave. Um, electrocute is down. And uh, enemy is flee to Kali with Doran, so no need to overtrade here. I would probably take a trading stance here. I would probably start to take uh, want to start to take a trading stance. I don't want to give this minion for free. Exactly what we see. Eps excellent. Pretty good play so far. I wouldn't have given that pre-auto attack, but he wanted to drop this one minion aggro. So understandable again. So this is what I mean. LeBlanc mostly just building the wave against the Kali and having mm -hmm. a three-wave crash. 
E ele comentou sobre deixar uma Big Wave pra trocar, entendeu? And I think he pushed this wave a little bit too fast, mainly because he W'd the wave. So as you can see, Hardan Boj, the faker, sits in the wave on purpose. What you see a lot of low elo Akalis do is sit like here, right? Away from the wave. Oh, interessantíssimo ele falando isso. E nós vimos lá o Milo analisando com o Kiala e o Kiala comentou a mesma coisa. Que o faker faz isso de propósito, entendeu? E o Kiala postou depois, antes do vídeo, né? Então você vê que o cara manja da parada. This is not good. Because if you, if you sit away from the wave, LeBlanc's W doesn't hit the wave as well. And then you allow LeBlanc to build a bigger wave. Mm -hmm. So this is a standard two-wave crash based on the trading window that Faker gave him. Popping that... Oh, I thought it was electrocute, but I guess it didn't prop this time for some reason. And here, I think he can push a little slower, but um, he opts to take the Q trade instead. And and for, because of that, this minion becomes free. So, so this is a trade I would not take as LB side, right? So some things to know about this game. Enemy is playing ruler... Uh, sorry, enemy bot lane is ruler. And enemy jungle is Shaco, which means he has the fastest three camp in the game. So trading HP is not the best, number one. And number two, I would rather a bigger wave crash, right? I would rather a bigger wave crash. I, I can see that he opted for like the level one ward instead because he doesn't want to give the give the pressure up. And that's also fine. Generally speaking, I would not go for this specific trade here because this minion was about to die. I would rather Akali trade HP for this minion. That would be my thought process here. So instead of just like insta trading behind the wave, I will take trading stance. When Akali goes to Q or auto attack the wave, then I will trade. Ah, lascou, cara. Caraca, caraca. É difícil você pensar isso, entendeu? Por causa da troca de um minion, um minion, ele faria com que a Akali... É, o problema é que fosse um servidor BR isso aqui, a Akali nem ia pegar esse minion de jeito nenhum, né? Isso é um fato. Mas ele apresentaria uma posição diferente pra poder o Akali vir e aí ter uma troca de vídeo. Right, right. Then I will trade. And to ensure... This minion is taken for something, right? Mm -hmm. But if you trade behind the wave like this instead of like a standard trading phase, uh, trading stance, you take more damage from the minions because you're behind the wave, mm -hmm. number one. And number two, because you draw aggro from behind the wave, the wave doesn't end up dying. And you have no CD, so you give the space for Faker to farm. And really, as D shield side, like you're not, you're not ever being pushed out of this lane. There's a standard level three gank by, by Shaco. When Faker puts down W, what LeBlanc should be thinking about here is the possibility of Shaco being mid fast. And é, what... aqui é o que todo mundo fala, entendeu? One thing you'll notice about Korean junglers is they'll assume a deeper wall. They'll always like think about where the enemy placed the ward and try to walk around it, right? So as you can see, he tried to avoid this vision, but he saw the pet. He saw the pet. Um, and most people, most, most mid laners ward a little bit deeper, right, on the Raptor. Korean junglers or junglers in the East in general are a lot more aware of the value of showing a vision. So... I'm not sure if Jean Mago ended up seeing the pet. I'm guessing that he didn't, but he should be suspecting that Shaco can be mid, mid on this timer. That's why I also like later wards and bigger waves. And this is actually a solo kill. Um, LeBlanc no flash, no W. So this Akali should insta flash. He should insta flash, but um, he's actually greeting, right? He's actually greeting here. And if he had insta flashed, he would have got the second auto off. And unfortunate, but he dies here. Faker errando, hein? Você viu o Gold Seal falando. Não quis usar o Flash pra matar, mas aí entra no que o Dopa fala, né, cara? Não existe kill que valha Flash se não tiver objetivo. E é First Blood? Se fosse First Blood, valia, hein? Mas não era First Blood, então... O Faker não tinha que flashar, mas não. Right? Um, why is this Q... Is this bug? So it lives. I think Insta Flash, maybe you can fit into auto attacks, maybe not. But here also, I think Faker can step forward. This is an illegal position, because LeBlanc has no W, right? So Insta-Flash here. Insta-Flash, auto-attack, quick put work. Well, he doesn't have fleet, but he would keep chasing. Auto-Flash, auto, is what I would have liked to see. And barely living. Worst case, it would have been a one-for-one -one trade with the wave being good and both sides having TP. But generally speaking, in these kind of matchups where it's already, like, LeBlanc favored, And is this even... Oh, it's not even... It's not even good for Akali to die. Like, like it's not even good to trade one for one because the wave is bad. Um, generally, in these type of matchups where it's like range versus melee and LeBlanc has control of the lane, <laughs> one death generally means that side wins. There are a lot of matchups like this, right? Um, a lot of matchups like this. A, a good example is like... I mean, top lane is an easier one. When you play, for example, Aurelia Darius, if the Aurelia side gets one kill, Aurelia just wins. If Akali gets one kill, the matchup goes from being hard for Akali early game and losing... Isso é verdade, né? Se ele consegue a kill... Mas se ele não consegue a kill... Mas o Jean-Marc tem que voltar à base. A Kali também ganhou a lane, cara. Porque ela, ele tirou toda a pressão ali. Eu acho que... É, o Faker de errou, mas não dá pra falar, né? Face tank you and stat check you and win. Um, yeah, I mean, I think Jacob already pressed the knife, so... So, unfortunate there. 
And let me just double check. Did he did he actually did he not use E? I think he did use E, guys. And I think it was a bit of a misplay from Shaq. Também não sei o que o Shaq faz exatamente. Ele tá falando da faca aqui, mas eu não sei se esse que manja me fala. Mas eu vou fazer um vídeo também da LeBlanc e do Shaq só por causa disso aqui eu vou fazer. Eu vou trazer. Oh, dude, he, he, he doesn't get the backstab off. He doesn't get the backstab off. And if he insta E's, if he insta E's, of course the E's isn't execute, but if he insta E's, he's slowed as well, right? So I think he could fit into auto attacks. But E's a bit late. So he would be about here. If Shaco insta E's, E's now, right? You have full vision. He would be about here, right? He would be slowed. They change this, chain slows. Close, close. Close, close. Now John Margo opting for a short trade into a base. A little bit risky, but it's fine. He knows his limits. So the reason LeBlanc is so annoying to play against is that LeBlanc has such good gank setup. And you're seeing, you're seeing Faker make a little bit of an error here. Um, he, he goes away from his wave by like a millimeter and Jean-Marga doesn't miss that instant double E's back, right? Um, and it's not looking like a great game for Faker because his bot lane is getting fisted for some reason. Um, Ruler, maybe getting a little old. <laughs> And this oh, is where John Mugger should use every, every, every spell to push as fast as possible. Very standard, get his tempo on the map. Tempo being the ability to move first. He's second on the map right now because Akali died. Well, so, um... Well, Akali didn't die, but Akali based, which means... Um, he's gonna be second anyway, but it, it saves him time. And it's important to base before Akali gets here, generally. You lose less that way. Uh, I don't really like this war. The wave is coming into Shaker anyway. Sorry, into, into LeBlanc anyway. If I'm Jean, I think... This kind of ward is, is quite meaningless. You can walk through here, you can queue through here. A lot of things that the Shaco can do mm. to approach. Uh, I prefer a, a deep jungle ward against Shaco. And just because you can see you can see the queue from the bush by then, right? And just hug the opposite side of like where he is. And then the jungler should generally place a pink for you in the in the, in the pixel. Mm -hmm. This pixel is a little bit better than this pixel. Because this pixel, if you place it on the pixel, you can walk around it. Hug this wall. Um I mean, I also like this ward here. Ele mostrou os wards que o Milo também mostrou, cara. So, Jean Mago is now weak side. He shouldn't be trading HP unless he knows jungle is top. I, I'm guessing he does. Finds a nice little trade on the Faker. And now, now Jean's job is, okay, Faker, you have a bad wave. Your jungle is showing top. My jungle is kind of ganking. This is a pure 1v1. I don't want to let you crash this wave for free. I want to make the wave stay here, freeze against you, and make you lose yes. And what Kali is thinking is, okay, I'm a Kali. I'm, uh... You know, I'm, I'm a melee champ. I need to trade HP to get the push in and to get a good base on. And I'm not able to, like, crash these waves for free, pre-6 especially, because I don't have kill threat on you. So I'm going to just try to build as big a wave cost possible. And then, um, ideally, jungle comes mid or you, you, you make the mistake and you don't let me crash. Yeah, it instantly thins the wave. And this is the freeze that we're talking about. So, no, so now Faker, using this tempo, knowing he can't just crash this wave for free anyway. Getting a deep ward down. A lot of mid laners here é, would not move é, like this. O Faker of... jogou certo, ok. Só que você vê a diferença da ward, né? Sabendo que ele tem tempo. Isso aqui é importante. Isso aqui foi uma diferença muito grande. E meio que o Jamago perdeu a vantagem da kill. Mid laners here would try to push this in and stay in lane and do whatever he can. The reason Faker is moving here is very simple. He's not going to push this anytime soon. Uh, LeBlanc is not going to let him push this way for free anytime soon. He's going to take a lot of losing trades. So what's the solution? He needs to find Velveth and he needs help from Shaco. Right? Uhum. He's helping Shaco. Pike is often going to have a turn on mid to help. Então, ele tá comentando aqui que se você não consegue ganhar além, pode-se dizer assim, tem que estar tá pensando em outras opiniões, entendeu? Então ele manda procurar a Belvete, não sei que, onde que a Belvete está também, e manda procurar o Jungle, que é o Shaco, né? Me as well. É, e ele tá falando que o Shaco e o, o Pike poderiam vir mid ajudar, né? Now, I don't like giving this wave as well. A Belvete é o Jungle do time inimigo, então achar a Belvete seria pra punir ela, né? I think I think I would have taken a lot more of an aggressive stance, right? Shaco ready show top. Why give him this minion? Why give him this minion? Oh, olha, eu vejo a visão do do Seal, né, que é o coach coreano. Por que dez minion? Por que dez minion? Você vê que um minion, um minion é a diferença, né, cara? Good, right? That's what we're talking about. But then he makes a mistake here as well. Crashes, holds a freeze. Why give him this minion? I already want him in, in, in aggressive aggressive stance here. Aggressive. And this is for those of you guys that don't know um Aqui isso é mania de Brasil, né, cara? Por que 10 minutos? Porque, porque não é tão importante na nossa cabeça dar um minion ou não, entendeu? Ah, eu tô na frente, eu matei ele. Mas isso é importante, tirar cada recurso que pode. Like waves. Generally around 5 minutes 30 seconds, most solo laners will hit level 6. 
Like wave 9, on the third wave. So I would have really liked Jean to take... Você a... sabe em que level você pega level 5? Você pega ultimate? Você sabe qual wave? Qual minion da wave? Eu não sei, cara. E eu faço vídeo disso. Nunca, nunca prestei atenção. Qual minion da wave eu pego o level 6 em 5 no top, cara? An aggressive stance here. Aggressive stance. Just without QWing, just Q auto attack. If he E's, you can dodge with W, or you can try sidestep it, and then find an angle yourself, right? These kind of aggressive limit pushing techni techniques. Same here as well, I would not have given that for free. Like, look at... This is psychology, right? So when I see Faker's position, he uses Q here. So his Q... His Q is gonna be down, right? In most cases. He doesn't have the energy. So what, the, what, does, what does he want to do to get this farm, right? What spell does he have? E only costs 30 energy. E only costs 30 energy, right? So he wants to E this, right? He wants to E this for the wave. So you wanna, you wanna step here, you wanna pressure. You want to pressure this wave. You don't want to give this minion for free, but he, he just sits back and he gives that minion for free, right? You don't want to give... Olha isso, cara. Olha o quanto ele fica indignado quando o Jean dá minion grátis. These kind of minions for free in these type of matchups. And also, Akali LeBlanc is a plus 15 CS matchup for, Le for LeBlanc. I think a little bit less now, probably more closer to 5 to 7, right? If the LeBlanc is good. Because uh, Doran Shield is so fucking broken now. But obviously you don't see that. So what Faker's doing here is actually he's playing really well. He's not missing farm at all. He's not getting pressured by the LeBlanc. Most Brazilian mid laners would get solo killed by this LeBlanc. Right? That's a fact. Fact. So these are the short trades he should be looking at. I would have liked to see a little bit more patience here. He has a level lead. He has a level lead. No need to no need to throw the chain. Just sit back. This is where I would have liked him to sit back and zone him from the EXP. Zone him from the EXP. Now, now step forward again. Hold the E. Akali no six, guys. Akali no six. Why do you allow this? No Q, no energy. Good. Tá vendo? Por que você tá permitindo a Akali te pressionar, sendo que você não tem energia, cara? Sendo que ela não tem nem energia. O Sil tá ficando indignado, cara. And Akali can't E into the tower either. You'll just die. And, and Jean-Marc holding the freeze. But this is not generally what you want to be doing, right? Because if you're even CS, LeBlanc Akali, and Akali can just move when you hold, like, a semi-freeze. Red side's happy. Faker is playing... Very well, this matchup. This matchup is meant to be hard. He's not missing a single CS. And I think Jean. É, você tá transformando o que não deveria ser fácil em fácil, cara. Interessantíssimo isso. Cara, eu não jogo assim. Porque é muito fácil. A sua aqui brasileira não te obriga a jogar assim. Por isso que eu acho que quando eu vou jogar na Coreia, eu vou sentir que eu vou ter que jogar o meu máximo, entendeu? E se você jogar o máximo, seu assim, pensando todas as partidas, gasto mental demais. Cara. Marga could be pressuring a lot harder. So in early levels. Akali has no kill threat or no, and no threat into a LeBlanc because Akali doesn't have ult and Akali ult gives him two more dashes which lets him play around the LeBlanc. But in later levels, Akali has a kill threat against LeBlanc. So in early levels, LeBlanc wants to push and in later levels, LeBlanc wants to hold the wave on her side. That's generally the matchup. But here, as you can see, there are a lot of windows. Interessante que isso tudo que ele fala na teoria. Aí você vê que na prática tudo vai, pode mudar do estilo que o Faker e o Jean-Marc jogam, entendeu? Where Akali is the one pressuring the lane, even pre-6. E ela deveria pressionar a lane só, de, só antes do level 6, só depois do level 6, que seria a ultimate dela, que no caso é level 5. O que não acontece, ela tá pressionando a, a wave muito antes, né, velho? This is where I want LeBlanc to be punishing Ari under, sorry, Akali under tower, making a Messias. And the more you push, the harder it is to farm generally. Because Akali is not the best at farming under tower. So, first 6 minutes, I actually think Faker played it very well. Faker played it very well. He's 2 CS up, he has push. Resumidamente, o Sil tá falando que nesse seis, até o level 6 aqui, nesses primeiros minutos de jogos, na fase de lane, pode-se dizer assim, se o Faker não tivesse morrido, cara, ele tinha ganhado de Yamaga esse jogo. Ele morreu uma vez em um jogo muito perto, e eu acho que talvez ele e o Shaker também se perderam um pouco. E eu diria que o Yamaga, na verdade, se perdeu, se perdeu na posição errada e tomou os traços errados. Nossa, o Ardu errado fez posicionamento ruim e o Ardu... Nossa, trocas ruins. Pressure, as much as Nem usual. pressionou quando deveria. E se você pensar sobre teamfights, para mim, eu sempre gostaria de ser o Kali do que o LeBlanc do que o LeBlanc. At least until like really, really late game. But even then, I'd still maybe prefer the Kali side because you have like an AOE kill ability and you have Shroud, which by. Yeah, he's talking about that now. That's where the Kali has an advantage because from there, the Kali will have a better fight because she has attack in the air and etc. And better than the LeBlanc, you know? And will scale better than the LeBlanc. So much space against enemy AD. So, I mean, this this so-called wave control that people are seeing from Jean-Marc here, holding the wave, is not necessarily the best because he's not using that wave to create HP leads against Akali at all. Akali doesn't have that wave. 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 Because he's not using that wave to create HP leads against Akali at all. Akali's just being chilling with, with D-Shield the whole time. Outscaling, outmoving. Out I don't feel like he's... Dando out, outscale se movendo mais, velho. Out, out, uh... É aquela coisa, você já deve ter visto. Você tá, no, você tá com um cara que você fala... Esse cara tem vantagem e tá perdendo. Como assim, cara? Imagina o time do LeBlanc falando... Cara, por que você não tá aqui estourando todo mundo? Você, você deveria estar tá jogando esse, esse, esse mid lá na PQP e... 
e estourando todo mundo nesse início. E ele tá lá só farmando. Outskilling Faker at all right now. It just feels like a team gap. Unfortunately. So maybe... é, o que tá rolando é um time gap, porque ele falou que tá 9 barra 1. Maybe what I saw was a little bit of clickbait. Obviously it's nice. <risos> ah, ele mandou um. Talvez ele caiu num clickbait, porque o título do vídeo é G Max Solo Face. Uh, even here, right? You see the E? You see the E? Okay. Insta trade. Insta trade, right? No, no, no energy for anything. And he can't kill you with R1, R2. Take the insta trade or just W away and base safely because if you, if you think you're lethal, right? But instead he does this weird long range thing, fucks his tempo, doesn't take the base. Nossa, os... Caraca, verdade. E agora ele meio que dá uma farpada no Jean por causa da mana, cara. Caraca. How does he do this? I have no idea. E esse é o Jean Mago, cara. E não é um cara qualquer, é o melhor do Brasil, pode-se dizer assim. Right? Pelo menos eu sou o quê, né? This is his base timer. He, he must base. He must base here. So now Faker, now Faker should have the CS lead, have the push, and Jean Maga loses two waves. Honestly, Nossa. but this insta trade is also trash, to be honest. He should just base. He should not, he should not trade. Because I just, I just realized his mana is really bad and he doesn't have TP, right? So I'll be honest, Jean Maga is fucking ultra gapped. It's like 9 to 1. Akali side is even CS against LeBlanc. Akali. Mesmo tá no 9 a 1, Jean Maga tomou gap, mesmo Jean Maga solando, cara. Really hard won the lane. Akali hard won the lane. Like, this is like ultra mega Grand Canyon mid gap. Caraca, velho. Caraca. And Akali has, like, almost perma prior, lost zero CS on the freeze, and he crashes two and a half waves against LeBlanc. Agora você assistindo isso aqui, cara, sem as análises do Seal, o que vocês acham? Vocês falariam que ela deu um ultra gap? And has first move. The only reason he won is because DK Jimbomb decided to do a win trade. Unfortunately. So, I mean, what you should have seen is... Like, he should have taken a lot more, like, way more aggressive stances. And these kind of matchups, for example, Ari, Ari LeBlanc is the same. Ari LeBlanc is the same. You need to be able to charm, like, uh, LeBlanc W. And Akali side needs to be able to E LeBlanc W. You need to be able to <laughs> fake pressure and play mind games. So let, let me guys give you give you an example, right? I'll just pull up, like, I don't know. Like, let's, let's just look at another. Let's, let's look at, like, a pro versus pro matchup, right? So this is Showmaker. I don't know how old. This is, this is from season 13. And let's just look at how he plays. So he even loses TP. And watch, watch his, watch his position. É, já começa sem TP. Legal. Watch his position. Look how aggressive he plays at early levels. Pulling the wave, creating slow push. And as I said, he didn't ward level one, right? He didn't ward level one. Wave two, wave two stack. Watch this. These three minions will hit here. The casters will freeze here, and you'll get a wave three crash. No, he didn't. No, he didn't. It looks completely different. For those of you guys that say Jean did this, you have no eye for League of Legends, I'm sorry. <laughs> Wave 2. Quem falou que ele fez? Ele jogou bem. Não tem de League of Legends. Exactly what I said. Wave freezes. Oh, he actually gets the crash off as well. So his timing is a little off here. But generally, he should be able to crash 3. And look at the HP diff. Look at the HP diff, right? But when you look at Jean, it didn't look like that at all, right? So my meeting is now. I actually have to go. Um, you guys can rewatch the VOD and see what I'm talking about. But thank you so much for watching. Caraca, ele deu uma aula, hein, cara? Ele deu uma aula aí. Foi uma aula. Eu separei aqui um vídeo e eu vou assistir com vocês também. Eu ia assistir solo, mas vou assistir com vocês aqui só pra finalizar, que é ele voltou pra solo que é brasileira. Eu não sei se ele pegou o challenge ou nada. Eu quero ver se ele conseguiu pegar o challenge lá, mas ele ia desistir sem pegar o challenge, eu acredito. E o porquê que ele resolveu voltar pra solo que é brasileira. Vamos dar uma olhada. Esse vídeo é mais rapidinho. Eu vou colocar aqui um e-mail pra ser rapidinho, pra não ficar rápido, pra ficar bem rápido a gente entender. Mas, cara, o Sil deu uma aula, cara. Deu uma aula linda. Se eu não me engano, tem um vídeo que o Jamago conversando com o Sil sobre essa partida. Depois o Jamaga assiste isso e conversa. Mas eu não tenho ele aqui, eu vou procurar. E se eu conseguir, eu, eu coloco pra vocês. Porque aí o Jamaga vai dar a visão dele em cima do que o Sil tá falando, entendeu? E aí nós vemos que, que, que a gente pega nos dois lados, né? Que sempre tem a visão do jogador, né? Vamos ver aqui o que, que ele falou. Eu tava na partida com o Kami. Então, eu com o meu nick. Feedback na, sobre a Coreia. Kami? Cara, LOL 2 lá, né, mano? Eu não fico mais tempo na Coreia? Cara, porque... Minha... LOL 2 lá, melhor como é que é. Eu já nem ia pra Coreia no começo de conversa só por causa disso, né? Só que aí, tipo, ela tava com o meu irmão, passa que ela deu uma piorada. Aí eu já tava meio tilt lá. Não era pra mim tá, tipo, até lá agora. Ela tá, tipo, indo embora hoje e amanhã. Ela são 12 horas de gif também, né? Lá ali, Queen, Queen, os próprios dois meses estamos juntos. Tem nem mais que o Bunny aqui, véi. Tô nem LeBlanc. Não vou já de LeBlanc. Cara, lá na Coreia, os elos são, tipo, os elos são estáveis. Tipo, se você é Messi, vai cair contra Messi, se você é Grand Messi, vai cair contra Grand Messi. Se você é Chandler, vai é contra Chandler. E, tipo, os caras lá, os mestres, os caras jogam realmente como Messi, porque Mestre é o Raelo, certo? Tipo, todo mundo concorda que o Mestre é o Raelo. Só que no Brasil, o Messi não é o Raelo, porque o Brasil é muito instável, tá ligado? Tipo assim, um cara, mano, é, tipo, são 10 mil Mestre e, tipo, 200 Mestre joga realmente como se fosse um Mestre. 
lá, mano, os caras realmente jogam como se fosse mestre, todo mundo, tá ligado? Os caras são estáveis lá, mano. Aqui hum. é muito instável. Por que o cara não troca, véi? Caralho, mano. Cara, o que eu trolei no... na Coreia também foi ter... foi ter jogado pouco de Yoni, mano. Quando eu peguei 600 pontos, se eu tivesse spamando Yoni lá, véi, subia fácil, mano. Eu tava com muito pre... preconceito com Yoni. Quando eu peguei GM lá, era só spamar Yoni, mano. Eu carregava as partidas. Então, coloquei de lá e ia pra Europa. Não, foi... Ah, mas ele pegou GM, beleza. Depois do bootcamp, na... depois do bootcamp da Coreia, eu ia fazer na Europa, né? Mas depois. Só que tem que época de... Tem época de Mundial. Nossa, e época de Mundial na Europa é hype, véi. Tô hype. Acho que o MSI vai ser na China, mano. E não é paia, não? Não, mas eu não sei se dá pra... Na China é um servidor específico? Os chineses não jogam na, mano. na Coreia? Também é só bacana, window. Lá na música é All We Know. Eu gosto de Yoni Top e Asu Mid. Mas é pro Mundial eles ficam super servidores, já que dá pra jogar no KR o ping feito. Aí, Yoni Top, tá. Lá, mas o... Como que funciona esse super servidor? Só pra entra. A Libete, não tem dois meses, tamo alegria. É, ele não vai falar muita coisa, acho que vai mostrar a partida agora, guys. Aí a gente já pula isso aqui. Mas, em geral, você vê que até ele sentiu, né? Lá, mestre é mestre. Lá não tá fácil aí a partida. Aqui, Amassado. no LoL, mestre é diamante. Imagina se... É mestre só de elo, porque é diamante cabeça. Imagina lá de Ift, que mestre é... Prato. É. E ele tá jogando contra a Kali de novo. Ai, meu Deus. Não sei se ele ganha. Não sei se ele vai falar mais alguma coisa, não, cara. Vamos ver se lá no finalzão, se ele fala alguma coisa. Que a tela cresce aqui, ó. Vai se ele vai comentar alguma coisa. Joguei pouco lá. Joguei 23 dias, 24 dias. 24 dias? Foi bom, foi bom. Pegou o Grão Mestre 24 dias. Foi pouco mesmo. Jogou bem. O jogo é muito bom, cara. Ganhamos do Faker. Mano, jogamos um milhão de vezes contra o Iagão. Não conseguiu pegar o challenge, mas jogou bem, mano. Acho que ele não conseguiu, né? Se ele conseguiu, me fala aí. Eu acho que não. Acho que foi o Grão Mestre, então, que ele chegou. Foi o que ele comentou aqui. Mas foi nice. Vamos testar nós mesmos. Foi uma aula gigantesca aqui do Seal. O que vocês acharam? Eu vou ficando obrigado. Até a próxima. Falou. Foi.